Hi guys, uh, good day sa inyo. So, bloody Monday. So, ngayon po ay May 4, 2020 at review ulit tayo na ating uh, PSE Stock Trendings Review. So, ito po yung mga top notch shares natin. Si Dito, si Web, si Macroasia, Surtech, si Jollibee, IDC, si Ma, MPI, uh, SMPH, at ang ating uh, PSEI market. Ayan, so, very bloody nga po yung market natin. So, mukhang uh, nagkatotoo yung sinabi natin uh, kahapon dun sa video natin. kung saan uh, sinundan po natin yung US market kasi nga uh, nag-crash, hindi naman nag-crash uh, bumagsak po ng sobra din yung kanilang uh, index kasi nga uh, nag-announce nag na naman si Donald Trump na possible magkaroon ng uh, tariffs na naman yung mga US products na sinisip from China Ayan. so bukang binubuhay na naman niya yung uh, politics natin about sa trade war so hindi pa nga tayo tapos dun sa coronavirus meron na naman tayong trade war issue so bumalik ulit tayo dito sa 5,572.09 at uh, meron nga tayong gap down na nakita so more than 1.7% yung nasukat natin kanina so actually bumagsak tayo ng up to negative uh, 3% pero nagkaroon naman ng magic closing at uh, nag close na lang tayo ng negative 2.7% 26%. Okay, so bago tayo magpatuloy guys, uh, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, at uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, so mag-subscribe ka na guys para updated ka lagi dito sa mga daily reviews na ginagawa natin. Uh, kasama na yung weekends minsan. So pwede po kayong uh, balik-balik lang dito sa ating channel para i-review mga previous uh, uh, analysis natin para matutunan nyo nga yung tiyatawag natin na technical analysis. So, marami po tayo nakalagay dito. So, i-browse nyo na lang po itong channel natin. So, mga technical indicators, baka hindi mo pa masyadong kabisado. Mga libro na pwedeng makatulong sa yung uh, trading journey. Tapos, mga general info about sa stock market at uh, yung mga correct na entry points natin nung nakaraan na uh, magkaroon tayo ng bounce. So, pwede nyo pong uh, tignan dito sa channel natin. Ayan. So, kung medyo lito ka pa rin, add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palavi Trader at pwede ka pong magtanong anything na related sa stock market so nagpo-post din tayo uh, regularly dito sa ating Facebook account at uh, minsan nakipag-usap tayo sa mga bago nating kasama Ayan. so salamat din sa mga nag-add sa akin dito sa Twitter account ko na Palavi Trader so may, meron ng uh, pakonti-konting uh, followers so maraming salamat po dun sa mga sumunod so magpo-post din tayo dito ng uh, anything na makita natin na pwede makatulong sa atin about sa stock market. Okay? So, kanina medyo stress tayo, no? Kasi i-share ko lang sa inyo. Uh, very good news itong nakita natin na galing sa CNN. So, sinuspend na ni President Duterte yung mandatory na pill health uh, premium sa lahat ng OFW. So, kung nasusundan nyo yung mga pirma-pirma uh, sa Facebook, So, marami kasi nagreklamo kasi medyo malaki po kasi yung babawasin sa mga kagaya namin na OFW. So, more than uh, 3%. And then, babalikan pa yung mga uh, hindi namin nabayaran nung nakaraan. So, ang tagal ko na yata hindi nagbayad ng PhilHealth ko. So, medyo nag-worry karamihan kasi may interest pa nga kung hindi mo nabayaran yung previous na contribution mo sa PhilHealth. Ayan. So, siguro medyo maingay na to kaya si mismong si President Duterte sinuspend muna yung uh, Uh, premium ng pill health at sabi uh, voluntary na lang muna yung pagbabayad dito sa ating pill health which is uh, very good news para sa mga kagaya natin na OFW Ayan. so tignan natin yung uh, world market natin sa ngayon so <laughs> mukhang meron pa rin na uh, uh, kadikit na red yung uh, pagbagsak na ating market sa ngayon kasi kung titignan mo po yung global markets So, medyo nagre-red pa rin yung kanilang futures. So, kung titigan mo yung buong uh, uh, world indices natin, so maliban dun sa paisa-isang green, so majority po nagbagsakan uh, ng more than 2%. So, sumusunod talaga uh, lahat dito kung ano yung nangyari sa bandang United States. Ayan. So, punta tayo dito sa ating uh, index muna. Tingnan ulit natin kung anong nangyari sa kanya. So, nag-down nga tayo ng negative 2.26%. Uh, Pero yun nga, sabi natin, nagkaroon naman tayo ng magic closing. So, tignan natin sa 5-minute chart. So, palakihan natin para makita natin. So, medyo malaki din yung inakyat niya uh, bago siya nag nagkaroon ng closing. So, nung umaga, so, nag-drop down bigla yung ating market for the first 15 minutes. 3% kaagad and then yun nga, 2.26 na lang siya 
nung closing. So, yung mga heavyweights natin, uh, nakita natin kagaya ni SM, SMPH. So, medyo nag-angatan po bigla yung kanilang price uh, pagdating na ng closing. Kaya naman, uh, biglang umakit din po yung ating uh, pagka-red ng uh, uh, buong uh, trading uh, time natin. So, nonetheless, so, so kagaya ng expectation natin uh, yesterday dun sa review natin, So, tingin natin magsa-sideways muna si PSEI habang dinadigest niya yung nangyayari na naman na trade war negotiation between China sa United States. So, medyo malaki kasi yung impact niya eh, sa mga businesses. So, lalo na ngayon, hindi pa masyado nakaka-recover yung mga markets natin. And then, may another bad news. Kaya, tingin natin magsa-sideways po muna si PSEI. So, wag lang uh, sobrang negative ba kasi bumagsak pa tayo dito sa support na 5,300. Pero meron na tayong nababasang mga news guys about dun sa vaccine na Remdesivir. So kung uh, na- nakikita nyo yun sa mga Facebook at sa mga posts sa social live feeds dito sa in- uh, Investagrams. So mukhang malapit na siyang gawing mass production uh, sa ibang bansa. So parang t- gusto na nila magkaroon ng trial around June sa bandang Uh, dito sa Asia, sa bandang Japan naman. Ayan. So, hopefully, maging catalyst yun para makalampas tayo dito sa 5,900. Yun nga lang, ang ibig sabihin, medyo matagal pa ng konte bago umakyat po yung ating index. Ayan. So, tignan natin yung kanyang RSI. Ha? So, medyo matamlay ang ating RSI. So, hopefully, hindi siya mag-breakdown sa RSI below nasa na ba tayo? Nandito na tayo sa RSI 58 so medyo mababa ng RSI pala. So okay lang 'yan basta 'wag mabasag yung previous na rebound niya. So dito sa around RSI 43. So sa ngayon, nagsa sideways muna siya from 43 to 54 na RSI value. So okay lang 'yan basta 'wag bugang babagsak ulit dito sa ating uh, over sold level naman. So yung MACD, so sabi naman natin, meron tayong chance hangga't yung blue line po nasa taas ng ating red line. Ayan. So, punta natin yung ating mga top trending stocks. So, mukhang malakas talaga itong si dito po natin kasi uh, nag-down naman, nag-down siya, negative 2.73%. Pero medyo nakabawi din, uh, nakabawi siya. So, more than uh, 2.73 pa yung binagsak niya. So, nag-end nga siya ng green candle ngayong araw na to. So, medyo intact pa rin po yung uh, uptrending natin dito kay dito. So, maganda yung pinatutungan niya kasi parang uh, gusto niya talagang umangat. Yun, yun nga lang, meron tayong konting uh, divergence na nakikita dito sa ating RSI. So, makikita mo medyo pabagsak siya. Pero, nonetheless, uh, pinapakita ng price action natin is uh, okay pa naman siya. So, hanggat Okay yung price action natin at yung RSI is still above RSI 50. So may possibility pa rin ng momentum uh, kay dito natin. So yun lang uh, yung MACD natin. Mukhang obvious na gusto na ta- talaga niyang bumagsak. Kasi pag medyo bumagsak yung blue line dito sa ilalim ng ating red line, baka itrain niyang basagin itong support natin na drinawing sa kanya itong ating ascending uh, trend lines naman sa kanya. So, tingnan-tingnan mo lang kasi pag medyo bumagsak siya at uh, lumampas, uh, bumagsak sa 2 peso level siguro yung previous support natin, baka magkaroon ng uh, medyo malaki-laking correction itong si dito natin. Pero tingin naman natin uh, kasi medyo maraming news na lumalabas kay dito about sa rollout niya. So, hindi pa masyadong uh, magbabagsakan yung price niya. So, marami kasi mga news na uh, positive na sunod-sunod po kay dito natin. So, abang-abangan mo lang, wag lang sana mabasag yung mga support natin kasi magkakaroon ng konting landslide uh, kung mabasag po yung kanyang support level naman. Ayan. So, next po natin si Phil Webb, yung winner of the day po natin. So, sabi natin kahapon, akala ko kasama yung mga properties na sina Double Dragon, Phil Invest, saka si Mega World, pero, at saka si, itong si Webb. Pero ang uh, winner of the day natin is si Webb kasi nag-gain siya ng 16.53%. So, congrats po dun sa mga nakahuli uh, nung last uh, trading day natin. So, medyo malaki po yung uh, uh, gain mo na sa kanya kung uh, hawak mo pa rin hanggang sa ngayon. So, mag-drawing tayo ng trend line sa kanya. So, base sa kanyang uh, trend channel na pinatutunguhan. So, mukhang gustong umangat nga po it, itong si field web natin. So, maganda yung pinapakita niya kasi uh, medyo malaki po yung volume na pumasok na at nag-support sa ating price. So, tingin natin may konti pa rin siyang upside. So, hanapin natin yung kanyang next na resistance level. So, mukhang dito. Ah. 
So siguro dito sa area na to kasi medyo marami na coincide na prices dito. So at around 3.11 or 3.1 yung possible na next na re-retry po ni Philweb. So most likely may makikita pa tayong upside sa kanya. So basta mapunta muna sa kanya yung sentiment ng ating mga traders. So ang ganda kasi ng volume eh kaya mukhang uh, meron pa siyang konting upside na pwede pong mangyari sa kanya. So laki din niya na more than 12% versus possible risk na siguro more than 5% lang sa kanya. So magandang entry point kung nakahuli ka ngayong araw na to kay Philweb. So nabuhay din yung kanyang MACD. So hindi na siya nag-crossover pa ba bagkos uh, gusto nga po niyang umakyat. Ayan. So medyo maganda yung uh, nakikita po natin kay Philweb. Ayan. So next po natin si Macroasia. So ang laki ng uh, may bagsak ngayon ni Macroasia. So isa siya sa biggest losers natin. Ngayong araw na to kasi nag-loss po siya ng negative 9.9%. So silipin natin yung kanyang chart. So medyo nauna sa pagbagsak itong si Macro Asia at hindi na siya nakabalik po. Ha. So sukatin lang natin mula sa kanyang previous closing. So nag-loss siya ng more than uh, 9.9% nga. No? Pero nag-gap nag down siya uh, dun sa opening. So hanapin lang natin. So more than 7% kaagad yung binagsak ni macro Asia. So mukhang hindi magandang pangitain niya kasi meron po siya yung tinatawag natin na gap down. Ibig sabihin na, na nawala ng interes yung uh, mga investors natin sa kanya. So medyo marami kasing uh, news na kumakalat dito kay macro Asia. So tingnan mo natin yung kanyang indicators. So nagkaroon tayo ng breakdown sa RSI. Medyo massive yung uh, volume. Tapos uh, gap down. So bukas pa naman yung MACD pero uh, tingin natin baka mahirapan siyang masustain. So, ang direction niya, gusto niya mag-retest dito sa 4.18 na support natin. So, merong news kanina uh, di, uh, galing dito sa CUL Financial natin. So, si Macro Asia, kinansel niya yung kanyang declared dividends na 0.25 pesos per share. So, mukhang hindi nagustuhan ng mga investors or traders natin yung news na ito sa kanya. So, uh, instead, ang ipuporso po ni Mac is... 20% stock dividends. So, imbis na cash, so may dalawang klase po tayo ng dividends, di ba? Cash, saka stock dividends. So, yung 20% stock dividends, baka mag-cost kasi ng uh, uh, yung uh, price uh, adjustment dito kay Macro Asia pag binigay na siya. So, ang expect ng uh, makakareceive nun is or uh, uh, ng mga traders natin na nakabantay sa kanya is babagsak po yung price value ni Macro Asia kasi magdadagdag pa siya ng share. So, parang yung balita dati kay dito, di ba? So, kaya bumagsak siya ng 1 peso kasi mag add siya ng uh, additional uh, shares. Ito naman si Macro Asia, parang ganun yung gagawin niya. So, 20% stock dividend. So, pwede magkaroon ng uh, readjustment sa kanyang value ng uh, 20%. So, pwede mag-up down yung kanyang current price. Yung mga may hawak naman, uh, madadagdagan po kayo ng 20% stock uh, stock additional uh, stock sa inyong uh, number of shares. Yun nga lang, uh, basic experience natin, hindi maganda yung mga additional stock dividends kasi nadadilute po yung value ng ating stock. Ayan. So, <laughs> dahil medyo hindi maganda yung nangyari na yan, baka bumagsak pa po yung uh, price nitong si MAC natin. Kaya, bantay mo bukas na maigi na sana mag-support yung ating malakas na preview support at around 4.5. 18. So, more on the downside muna yung nakikita natin kay uh, Macro Asia. At uh, binubuhay nga pati yung kanyang uh, uh, nabinbin na Sangli Airport uh, contract uh, doon sa mga Chinese investors natin na hindi na nga natuloy sa ngayon. Ah. Okay. So, yun po yung nakikita natin kay Mac. So, next po natin si Sirtec. So, under consolidation pa rin si Sirtec. So, sana maging ano lang to ha. Ah bull flag formation. So, malapit na siya dito sa support natin. So, mukhang itatry niyang uh, i-retest yung ating uh, ascending trend lines sa support. Kasi hanggang ngayon medyo nahirapan pa rin siyang makalabas dito sa previous uh, resistance natin na uh, around uh, 9.67. So, magkakaroon siya ng retest ulit dito sa 8.02 or dito sa ating ascending trend line. So, medyo nawawala din yung momentum ng ating uh, RSI. So, medyo pababa kasi at yung MACD, sana hindi siya mag-close. Kung hindi, magkakaroon siya ng uh, retest na naman uh, dito sa mga supports natin, either dito sa MA20 or 
MA100. So, pawala na rin kasi yung volume eh. So, sana may volume na mag-spike para tumulong po umakit yung kay Certing natin. So, next po natin si Jollibee. So, medyo <laughs> kinain din ni Jollibee yung uh, around 2 days na run up niya nung nakaraan. So, anyway, intact pa naman yung ating uh, uptrend sa kanya. So, nagkakaroon siya ng retest ulit dito sa baba ng ating ascending trend line. So, sumasabay po kasi itong si Jollibee sa PSE. Uh, PSEI index natin kaya pag uh, pangit siya uh, sumasama na rin itong si Jollibee natin so medyo malaki yan negative 3.42% so abang-abang mo lang huwag sana mabreak yung ating support level at 132.48 kung hindi magkakaroon pa tayo ng additional correction kung hindi naman dito lang sa loob ng trading channel yung galaw ni GFC bago siya makahuli ng momentum ulit uh, mag-aantay muna siya ng additional buyers kasi medyo takot pa yung iba So, nonetheless, bukas pa naman yung MACD. So, sana hindi siya mag-close para hindi po magkaroon ng uh, price breakdown dito sa ating support line. Okay? So, next po natin si IDC. So, tingnan natin si IDC. So, kahit pa paano green yung candle ni IDC, no? So, nag-loss lang siya ng negative 0.47%. So, draw ulit tayo ng kanyang uh, trend lines. So, medyo nandito siya sa support, ha? Kung istrikto ka, medyo bumagsak na siya dito sa ating MA9. So, dahil ganyan yung nangyari, baka mag-consolidate muna tayo dito sa ating channel. So, nagiging sideways. Karamihan ng stocks natin sumasabay sa ating PSEI market. So, tingnan natin yung RSI. So, medyo na-break din yung ating pagka-ascending. Pero, medyo malakas pa naman yung ating MACD kasi medyo malayo yung ating blue line sa ating red line. Eh. So, sa ngayon, uh, tatry niyang i-break sana itong ating uh, ascending trend lines para magkaroon siya ng upward movement. Pag hindi, consolidation muna dito sa loob ng ating trading channel naman. Ayan. So, next, si Ma. So, nagkaroon ng gap down itong si Ma. Pinapanood natin ito kanina. Eh. So, medyo malaki. Negative 7.25%. So, nawala yung mga traders natin. So, nagkatakotan dahil dun sa trade war issue natin. So, malakas na resistance pa rin itong siguro around 2.9 at ang support mo is dito sa 2.27. So, more on downside ang gustong puntahan ni Ma. Lalo na meron siyang mga gap down na kanyang prices. Ayan. So, kung gusto mo siyang abungan, abangan uh, dito sa ating MA9 or dito sa dinodrawing natin na 2.27 naman. So, medyo nawawala din yung kanyang momentum. So, kagaya ng ibang stocks natin. At yung MACD, bukas pa naman. So, anytime pwede magkaroon ng spike pero more on the downside muna yung nakakita natin sa kanya dahil wala po siyang masyadong volume for the last 2 days naman. Ayan. So, ingat ka na kasi mukhang confirm meron tayong dub double top formation dito kay Ma. So, baka magkaroon ng landslide ng mga prices. Ayan. So, next po natin si MPI. So, hindi naman masyadong gumagalaw si MPI. Nag-loss siya ng negative 2.33% ngayong araw na to. So, meron lang siyang uh, lumabas na disclosure medyo na-break na rin pala niya yung kanyang uptrending. Ah. So, <laughs> dahil na-break niya yung kanyang uptrending prices, so consolidation muna tayo at uh, sideways dito sa ating trading channel from 2.43 hanggang 2.79. So, wala ding momentum yung ating RSI. So, nandito sa baba ng RSI 50 at yung ating MACD hindi rin masyadong uh, gumagalaw. Bukas naman, kaso hindi masyadong makita yung kanyang kaib kaibahan. Ayan. So, meron siyang disclosure Parang kinaklarify niya yung kanyang uh, waiver dati sa 6.7 billion na sinisigil niya sa government. So sabi naman niya, tuloy naman daw yung waiver na yon So wala naman masyadong effect sa kanyang price. So uh, tingin natin kaya siya napag-usapan. So siguro mayroong mga nilalabas na news na parang gusto niyang bawiin siguro yung uh, we need niya dati sa government. Pero clarify naman niya based sa kanyang disclosure na Uh, hindi na niya sisingilin po yung ating government. So, medyo sideways muna tayo dito kay MPI. And then, lastly, punta tayo dito kay SMPH. So, ito yung isang nagpaangat ng ating uh, index kanina kasi kung sisilipin mo sa 5-minute chart, ayan, so medyo binatak po yung kanyang price. Mula sa kanyang closing, uh, nag-gain nag siya ng 1.42%. Pero after ng breakdown niya, laki din ang tinas niya. Oh. So, more than 5.2% mula doon sa breakdown ng kanyang price. So ito yung tinamaan doon sa ano eh, yung uh, news natin kahapon about doon sa uh, gumuhong side ng kanilang condo uh, condominium. Ayan. So medyo nakabawi at malakas itong CSM. Si Pero nonetheless dahil uh, medyo sideways yung market, sumasabay naman itong CSMPH. Si so meron lang tayong malaking trading channel po 
dito kay SM. Ayan. So, wala muna tayong makita momentum kasi yung RSI hindi masyadong umakyat dito sa RSI 50. So, nandito lang sa bandang baba po natin siya. So, nonetheless, uh, possible magkaroon ng spikes. Sabi nga natin hanggat bukas yung ating uh, blue line dito sa ating red line. Ayan. So, yun po yung mga review natin ngayong araw na to. So, sana may napulot ulit kayong mga bagong ideas. So, hopefully, bukas, uh, uh, ang expectation naman is sideways pa rin tayo bukas at hindi sana masyadong mawagsak yung ating market. So, tingnan natin kung ano mangyari sa US market. Sa ngayon kasi, nagtatandem yung ating uh, PSEI at yung uh, US uh, stocks natin uh, kung ano yung nangyayari sa kanila. So, uh, pwede nyong bantay-bantayan yung mga news about sa US market. So, okay. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. at yun lang ako dito sa aking Facebook account. At pwede mo rin akong i-tweet dito sa bago nating Twitter account. Ayan. So, maraming salamat ulit sa inyong panunod at pakikinig.